é uma história daquelas que só o Balanço Geral conta para vocês. Eu fui num, num local, num lugar, estava tendo um evento ali, e o pessoal ficou sabendo que eu estava ali, Zona Leste de São Paulo, Jardim Iguatemi. E quando eu estava nesse local, chegou um garotinho e a moça que trabalhava lá falou, Gotinho, tem um garotinho que quer te conhecer, quer falar com você. Eu falei, poxa, pode trazer ele aqui, vamos, vamos conhecer o garotinho, não tem problema. Trouxeram o um garoto e o garoto falou, Gotinho, tudo bem? Eu falei, tudo. Ele falou, eu queria que você mandasse um beijo para o Lombardi, porque eu gosto de você, mas eu sou fã mesmo, é do Lombardi. Isso não me incomodou nem um pouco, muito pelo contrário, achei o máximo. Eu falei, você gosta do Lombardi? Ele falou, eu gosto, ele, ele é a minha inspiração. É um garotinho de 11 anos. Esse garotinho de 11 anos, o Alisson, esse cabeção aqui sou eu, esse aqui é o Alisson. E esse Alisson, ele mexeu comigo que eu falei, pera um pouquinho, cara. Vamos fazer um vídeo e eu vou mandar pro Lombardi. Aí, ele fez esse vídeo pra mim. Pode colocar no ar o vídeo. Lombardi é o quê? Minha inspiração. E você vai ser o quê? Você assiste a gente? Você gosta de ouvir o Lombardi falando? Gosto. Daí, Lombardi, esse é o Alisson. 11 anos, você é a inspiração pra ele. Vai estudar, vai fazer jornalismo e um dia vai trabalhar com a gente. Esse encontro com esse garoto não foi por acaso. Uh, mexeu com o Lombardi, mexeu com o Lombardi. E o Lombardi falou, eu quero conhecer esse garoto. E o garoto foi embora, eu não peguei nome, não peguei telefone, não peguei nada. Só peguei o Alisson, primeiro nome. Mas não peguei telefone, nome da mãe, nada. Isso mexeu com o Lombardi, o Lombardi falou, eu quero conhecer esse garoto. Nós levamos o Lombardi para conhecer esse garotinho especial, é o Alisson. De 11 anos. Olha, a gente colocou o um vídeo no dia seguinte que eu conheci o garoto. Olha o garotinho na escola. Ele sonha ser jornalista. Em 30 segundos, você vai ver o reencontro. Você vai ver o reencontro? Não, você vai ver o encontro dele com o Lombardi. Olha, de arrepiar. É emocionante. Vamos lá! A história do Alisson agora. Chegou a hora. Aqui não tem em em em. Vem pra cá, por favor. Então vamos lá. Mostra o Lombardi. O Lombardi já tá aqui. Ele tá emocionadão. Olha, eu tenho o maior prazer de fazer esse programa, não só pelo programa, mas pelas pessoas que apresentam comigo. Fabiola, Lombardi, Judite, Garçom, todo mundo aqui e essa equipe maravilhosa. Quando eu conheci esse garoto, quando eu conheci esse garoto, eu fui num, num empreendimento imobiliário lá, num, num evento, Jardim Guatemi, Zona Leste de São Paulo, um evento bacana, bonito, e o pessoal na rua ficou sabendo que eu estava lá e esse garotinho, quando recebeu a informação que eu estava lá, ele correu lá. E ele entrou, pediu pra falar comigo, a moça trouxe e ele falou, ô Gotinho, prazer te conhecer. Menino, fala bem, não fala, Lombardi? Muito bem. Inteligente. Muito, ele. muito, muito, muito. 11 muito. anos, 11 anos. Eu quero que você assista essa reportagem, porque é a história que eu já contei aqui outro dia, que nós descobrimos depois. A mãe desse menino, um dia, estava pronta pra tirar a própria vida. E o Lombardi fez uma brincadeira aqui. E essa mulher abriu um sorriso. Quando essa mulher abriu o um sorriso, a brincadeira era o seguinte, o Lombardi ia jogando pratos, pratos de plástico, e a Judite colocou um prato de vidro no meio, os pratos eram iguais, quando ele jogou, o prato quebrou. Era uma brincadeira que a gente faz aqui. A mulher abriu um sorriso, e quando ela abriu o sorriso, a vida entrou. E ela que estava com planos de tirar a própria vida, ela olhou para o filho, o filho estava rindo e ele falou, mãe, tanto tempo que a senhora não abre um sorriso, ela falou, eu fiquei agora com uma vontade de viver e a vida daquela mulher mudou. E esse garoto, ele, ele se apaixonou pelo jornalismo, pela profissão, pelo trabalho, assistindo a gente. E isso que aconteceu da, da mãe dele com o Lombardi ali, mexeu muito. Ele, quando ele foi até, até onde eu estava, ele falou, Gotino, eu vim aqui porque eu sabia que você estava aqui, mas eu queria que você mandasse um beijo para o Lombardi, eu queria conhecê-lo um dia. É, ele é a minha inspiração. Coloca de novo o vídeo, eu já vou soltar a reportagem, mas o vídeo, o vídeo marcante que a gente colocou aqui, na, acho que na terça-feira, eu estive com ele no sábado, a gente colocou o vídeo só na terça. 
Pode colocar o vídeo do garotinho. Esse é o Alisson, ó. Você vai ser o quê? Você vai ser o quê? Você assiste a gente? Você gosta de ouvir o Lombardi falando? Daí, Lombardi, esse é o Alisson. 11 anos, você é a inspiração pra ele. Vai estudar, vai fazer jornalismo e um dia vai trabalhar com a gente. Pois bem, agora eu vou mostrar o encontro do Alisson com o nosso Lombardi. O repórter Matheus Furlan levou o Lombardi até a escola do Alisson. Foi emocionante. Além de conhecer o Lombardi, o menino vai receber uma grande surpresa, que pode inclusive mudar a vida dele. E tem essa história da mãe que vai marcar a todos nós. Vamos assistir. Nós viemos até a Zona Leste, em São Mateus, para contar a história do Alisson, um garoto de apenas 11 anos de idade que tem um grande sonho. Recentemente, o Alisson encontrou o apresentador Reinaldo Gotino, que fez esse registro. O Lombardi é o quê? Inspiração. E você vai ser o quê? Você assiste a gente? Você gosta de ouvir o Lombardi falando? Daí, Lombardi, esse é o Alisson. 11 anos, você é a inspiração para ele, vai estudar, vai fazer jornalismo e um dia vai trabalhar com a gente. A mensagem foi exibida ao vivo no programa Balanço Geral e emocionou o jornalista Renato Lombardi. Nossa. Olha só. Que, respo... Cara, que responsabilidade. Não. não é demais isso? Meu Deus do céu. E para me ajudar a contar essa história do Alisson, eu trouxe o Renato Lombardi, até porque o Alisson emocionou o Lombardi certo dia, não foi? Exatamente. Fiquei muito, realmente, muito emocionado. E eu quero conhecê-lo. Fingimos gravar uma reportagem sobre profissões para distrair a turma da sala e preparar um encontro entre o Alisson e o Renato Lombardi. Dá licença, bom dia. Quero saber de você. Conta pra mim, qual que é a profissão que você quer ter no futuro? Eu acho que é dublador. Dublador? Jogador de futebol. Você quer ser o quê? Repórter policial. Você que é o Alisson? Tem 11 anos? Um mesmo. Sonha em trabalhar na Record? Vem cá que a gente vai contar a tua história pro Brasil inteiro acompanhar. A gente vai para a sala de leitura, que é um dos lugares que você mais gosta da escola, né? Então vamos entrar aqui, que eu quero saber um pouco mais sobre você. Então, onde surgiu essa ideia de querer ser repórter policial? Bom, desde quando, bem de antes, quando eu via o Lombardi na Record de manhã com o Shrek, né? <risos> Faz tempo, hein? Faz muito Faz tempo, tempo que eu venho aí. Eu sempre senti vontade de querer ser igual a ele. Sim, igual o Lombardi. Sim, igual ele. Ele sabe escutar, ele enxerga com a alma. Ele é o melhor de todos pra mim. E você já viu o Lombardi, já? Não, ele pessoalmente não. Nunca viu? Só na TV mesmo. O que você ia fazer quando você visse o Lombardi, assim, pessoalmente? Nossa, eu daria um abraço muito forte nele. Então levanta e olha pra trás. garoto. Que bonitinho. Você tá bom, Alisson? Tudo bem? Tudo bem? Prazer em conhecê-lo. É Sou eu mesmo, aí, ó. Tudo bem? Você tá bom? Não chora não, garoto. Não chora não, que senão eu vou chorar com você. Não chora não. Chora, não, que você me faz chorar, você me faz chorar. Eu vim aqui pra, 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 pra te ver na tua escola, você vai me fazer chorar também. Não faz assim. Que bom te conhecer. Gosto você muito, também. viu? Poxa, que bom te conhecer, mas bom mesmo, hein? Olha, feliz. Muito feliz. Eu também, muito. Você faz muito bem o seu trabalho, você, faz, você é bom em tudo e você enxerga com a alma. Você sabe ouvir as pessoas, você só não vai lá e faz, você sabe ouvir as pessoas. Você vai dar certo como jornalista, você vai virar um grande jornalista, você não tem dúvida nenhuma. Porque você tem sensibilidade. E não foi só na vida do Alisson que o Lombardi entrou. Há uma história envolvendo a mãe do menino. Eu tive um, uma depressão muito forte, né? 
é, a perda de um bebê e, nossa, meu mundo acabou. E um dia eu estava assistindo a Hora da Venenosa. Naquele dia, simplesmente, eu estava decidida. Eu ia tirar a minha vida. Essa mulher, a Miriam, ela ia tirar a vida dela. Mas algo acontece. O Lombardi acabou se tornando protagonista dessa história de dois personagens maravilhosos. O Alisson, o garoto que me encontrou num evento que eu estava. E o sonho dele era conhecer o Lombardi. E a mãe. E a mãe. A mãe, ela vai revelar pra gente agora como uma brincadeira fez ela desistir de tirar a própria vida. Você vai ver essa história agora aqui no Balanço Geral. A gente vai mostrar em um minuto. É uma história incrível, uma história interessantíssima. Como é importante a gente ouvir as pessoas, o que as pessoas têm a dizer. Você viu o encontro do Lombardi com o um menino é, que considera o nosso comentarista uma inspiração. Eu peço desculpas por repetir aqui o vídeo. É porque tem muita gente chegando agora e não entendeu, não conheceu a história. Eu estava num evento e esse garotinho pediu para se aproximar. Quando ele se aproxima, ele fala, olha, eu queria que você... Eu gosto de você, gosto da Fabiola, mas manda um beijo pro Lombardi, ele é a minha inspiração. Ele gravou esse vídeo aqui pra gente, assiste aqui, ó. Vamos lá, rapidinho. Lombardi é o quê? Minha inspiração. Você vai ser o quê? Você assiste a gente? Você gosta de ouvir o Lombardi falando? Daí, Lombardi, esse é o Alisson. 11 anos, você é a inspiração para ele. Vai estudar, vai fazer jornalismo e um dia vai trabalhar com a gente. O que aconteceu? Chegando aqui, eu mandei o vídeo pro Lombardi, passou o domingo, passou a segunda-feira, na terça-feira pintou o assunto e a gente colocou o vídeo no ar. Não foi nem na segunda-feira, nem era o nosso objetivo. O Lombardi ficou mexido com a história desse menino e falou, eu quero conhecê-lo, mas falei, o Lombardi, eu só tenho o primeiro nome dele e o bairro, eu não tenho como achar o garoto. A nossa produção foi atrás, a gente tem uma produção guerreira aqui, encontraram o Alisson e o Lombardi apareceu na escola do Alisson, onde o Alisson estava. Olha o momento do encontro dos dois. Foi emocionante. Pois bem, tem uma surpresa agora. Eles já se encontraram. Tem uma surpresa para o Alisson e a história da mãe do Alisson, que estava preparada com planos de tirar a própria vida, mas uma brincadeira feita aqui na Hora da Venenosa mudou a vida dessa mulher. Vamos ver a segunda parte da reportagem. E não foi só na vida do Alisson que o Lombardi entrou. Há uma história envolvendo a mãe do menino. Eu tive um, uma depressão muito forte, né? É, a perda de um bebê. E, nossa, meu mundo acabou. E um dia eu estava assistindo a Hora da Venenosa. Naquele dia, simplesmente, eu estava decidida. Eu ia tirar minha vida. Estava né, chorando, sentada, assistindo e tudo. E você jogou um prato. E quando você jogou o prato que quebrou... Aquela vontade de se matar que eu tava também quebrou. Eu comecei a rir do nada e ele simplesmente falou Poxa, Lombe, obrigado. Eu comecei a me admirar mais, 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 mais ainda nele, porque... Naquele dia ia acabar tudo. Ela ia simplesmente morrer. E aí, quando ele fez isso, eu e meu pai já estavam sofrendo naquela época junto com ela. Eu achei que era cenográfico, por isso que eu joguei. Como você sempre faz, né? Não, então, mas Pode olha, ficar. fico feliz dessa, dessa quebra desse prato ter mudado a vida dela. É bom viver. Vale a pena viver, mesmo com dificuldade, mesmo tendo 
uma série de coisas, vale a pena viver, porque está aqui, ó. hoje eu posso falar. Você tem uma vida pela frente e eu fico muito feliz por você gostar de mim, você ter entendido o problema da sua mãe e vamos em frente, porque a vida está aí. No dia da minha formatura, eu vou dedicar o meu diploma a você. Ai, muito obrigado. Eu fico muito feliz. E para ajudar você um pouquinho mais nessa tua trajetória de jornalista, a gente preparou uma surpresa bem legal. Eu vou chamar uma pessoa para vir aqui conversar com você, tá bom? Meu nome é Fernando, eu represento a Faculdade Paulos de Comunicação, a FAPCOM. A gente está convidando você a frequentar nosso curso de redação em gramática, que é uma disciplina fundamental para quem quer ser jornalista. Vai te dar toda a base da língua portuguesa e aí, quem sabe, no futuro você seja um aluno também do curso de graduação de jornalismo da FAPCOM. Então, que história linda, que história linda do Alisson, que história legal da mãe dele, é uma história de vida, nós somos a favor da vida e a gente está muito feliz aqui. Também não poder chora, Lombi. Esses momentos são inesquecíveis para todos nós. Não, mas, Ai, Alex, gente, é, é, que menininho lindo. Você vê a, a responsabilidade que a gente tem aqui, né? Ó, que joga é mais sério. pratos. Que mais Pode pessoas... jogar também. Não, joga Isso também, aqui. Fabiola, joga. Vamos jogar. Ah, eu mais... queria de vidro. Que mais pessoas possam alcançar esse clima que a gente vive aqui, sabe? A gente, a gente não está interessado em aparecer, não. em um querer ser mais famoso que o outro, em um querer ser melhor que o outro. Bobagem gente... isso, né? Bobagem. Bobagem pura. É muito legal ver, ver isso que a gente viu agora, né? Poder ajudar o cara uma time pessoa, procurou, né? O cara no time me procurou e falou, Gotino, eu... Legal, você é legal, a família é legal, mas eu, eu quero conhecer o Lombardo. E olha, ele tem 11 anos. E ele que é bonitinho. muito inteligente, muito inteligente. Alisson. É uma, é, Deus coloca as pessoas no caminho certo. Deus colocou essa pessoa no teu caminho. Esse menino vai ser no grande. No meu caminho. Ele vai ser grande. No caminho de todos, eu não tenho nenhuma ele dúvida. Tem um, ele tem um, um carisma, esse garoto.